praise the lord hallelujah hallelujah andavar yesu christuvin parishuddha naamathirkku mahimai undavadaga indiki inda kudumba kudugaiyile vandirukkira kathrudai pillaigal ovvoruvarkkum yesuvin naamathil vaalthukalai therivithukollugiren இந்த நாளிலே நீ சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்ற வார்த்தைகளை கொண்டு சில வசனங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டும்படியாக விரும்புகிறேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்று ஆதியாகமம் பனிரெண்டு ரெண்டிலே ஆண்டவர் தந்த நல்ல வாக்கு தத்துவம் நம்முடைய குடும்பங்களிலும் குடும்ப வாழ்க்கைகளிலும் அது பிரதிபலிப்பதாக அதில் இன்றைய தினத்திலே நீ சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் இந்த குடும்ப கூடுகையிலே இந்த வருஷத்திலே நீ மனைவிக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று கணவனை பற்றி சில ஆலோசனைகள் நாம் தியானித்திருக்கிறோம் நீ கணவனுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று சொல்லி மனைவியின் காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் நீ பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று சொல்லி பெற்றோரா என்கிற நிலையில் பிள்ளைகளுக்கு நாம் எப்படி ஆசிர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் தியானித்தோம் இந்த நாளிலே சந்ததி என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகளையும் தாண்டி பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் என்று தலைமுறைகள் பைபிளே சந்ததி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வம்சம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தலைமுறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த நம்முடைய சந்ததி நம்முடைய வம்சம் நம்முடைய தலைமுறைகள் அவர்களுக்கு நாம் எப்படி ஆசீர்வாதமாய் இருப்பது அதை குறித்து சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் நாம் வாழுகிற வாழ்க்கை நம்மோடு முடிந்து போகிறது அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய பிள்ளைகள் பின்தொடருகிறார்கள் அவளுடைய பிள்ளைகள் என்று அந்த சந்ததி அந்த தலைமுறைகள் எழும்பி வருகின்றன இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகை மட்டும் இந்த பூமியிலே நம்முடைய சந்ததிகள் நம்முடைய வம்சம் நம்முடைய தலைமுறைகள் அது வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ நாம் வாழுகின்ற இந்த வாழ்க்கை அந்த தலைமுறைகளுக்கே ஒரு ஆசீர்வாதமாக நாம் வாழ வேண்டும் ஆமேன் அப்போ நம்முடைய அந்த பார்வை கொஞ்சம் தூர பார்வையாக இருக்க வேண்டும் நான் என் பிள்ளைகள் அடுத்து பேர பிள்ளைகள் வந்தாச்சு சிலருக்கு பேர பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு நல்ல தரிசனம் இருக்கிறது சிலருக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படியும் இருக்கிறது அடுத்தது அதுக்கு மேலே இன்னும் வருகை தாமதிக்க தாமதிக்க சந்ததிகள் என்ன செய்யும் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நமக்கு குறிக்கப்பட்ட நாளிலே நாம் இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்போம் ஆனா இங்க சந்ததி என்ன பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் வருகை மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அப்ப இந்த சந்ததிக்கு நாம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இந்த காலகட்டத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையின் நாட்களில் என்ன செய்யலாம் இதை பற்றி வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது அதைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக உபாகம புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவராய் இருக்கிறேன் இன்றைக்கு காலை ஆராதனையில கூட இதே வசனத்தை ஆத்திராகமத்திலிருந்து நாம் படித்தோம் இல்லையா பாருங்கள் அப்போ தலைமுறைகள் தலைமுறைகள் கர்த்தருடைய இரக்கத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும் ஆமே அப்ப நாம் தேவனை நேசிக்கிறதும் ஆண்டருடைய வசனங்களின் கற்பனைகளை பின்பற்றி நடக்கிறதும் அந்த தேவனுடைய இரக்கத்தை நம்முடைய ஆயிரம் தலைமுறைக்கு என்ன செய்யுமா கொண்டு வருமா அப்போ ஒரு பெரிய விதைய நம்ம போடுறோம் நாம் எப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசுவை பின்பற்றி பரலோத்தின் தேவனை நேசித்து நாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த அன்பு கூறுதலும் அப்புறம் அந்த வசனங்களை நாம் கை கொண்டு நடப்பதும் இது வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் அது மட்டும் இல்ல இந்த வசனம் தெளிவா சொல்லுகிறது இது ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் வசனம் ஒருபொழுதும் பொய்யா சொல்லாது 
இந்த மனுஷன் பேசுறது மாதிரி தேவன் மிகைப்படுத்தி பேச மாட்டார் இல்லையா நம்ம சில வேலை மிகைப்படுத்தி பேசிடுவோம் நடக்காத காரியத்தை பேசிடுவோம் இல்லாத விஷயத்த எல்லாம் சொல்லிடுவோம் சில சமயம் மிகைப்படுத்தி ஆனா ஆண்டோருடைய வார்த்தை வந்து அளந்து தான் பேசுவார் கரெக்டா தான் பேசுவார் அப்ப இங்க ஆயிரம் தலைமுறைன்னு சொன்னார்னா அது அப்படியே செய்வார் அது சந்தேகமே கிடையாது சும்மா பேச்சுக்கு ஆயிரம் தலைமுறைன்னு பேசுறவர் அல்ல கர்த்தர் அவர் ஒரு வார்த்தையை சொன்னா ஹி மீன்ஸ் இட் அத அப்படியே அவர் அது அவருடைய அர்த்தத்தை அப்படியே செய்கிறார் எனவே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நான் வாழுகின்ற இந்த வாழ்நாள் காலம் எண்பது வயசு அல்லது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வருஷங்கள் இந்த காலத்துல நாம் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவர் வசனங்களை படித்து வசனங்களை கை கொண்டு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் போது அது காலாகாலம் ஆயிரம் தலைமுறைக்கு என்னுடைய தலைமுறைகளுக்கு என்னதான் இருக்க போகுது கர்த்தருடைய இரக்கத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறது அல்லே லூயா இதை நாம் ஒரு தூர பார்வையோடு விசுவாசிக்கணும் அப்ப அந்த தேவ இறக்கம் உங்க பிள்ளைகள் மேல இருக்கு அந்த தேவ இறக்கம் உங்க பேர பிள்ளைகள் மேல இருக்கு ஒருவேளை யாராவது கொள்ளு பேர பிள்ளைகளை பார்த்திருக்கீங்களா அந்த பிள்ளைகள் மேலையும் இருக்கு நீங்க இன்னும் பார்க்காத அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் மேலையும் இருக்கு இல்லையா என்ன பெரிய சந்தோஷம் ஒரு ஆபரகாமை தெரிந்து கொண்டார் அவன் சந்ததிக்கே ஆசீர்வாதம் அதே மாதிரிதான் நமக்கும் வச்சிருக்கிறார் நீ என்னிடத்தில் அன்பு கூறுவாயா என் கற்பனைகளை கை கொள்வாயா ஒன் ஒன் நிமித்தம் நான் அவனுடைய ஆயிரம் தலைமுறைகளை என்ன செய்வேன் ஆசீர்வதிப்பேன் சோ இதையெல்லாம் காலையில நான் சொன்ன மாதிரி எந்த விஷயமும் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால் அறிக்கை செய்தா தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் அது அப்ளை ஆகும் இதை மறக்க கூடாது ஏதோ ஆயிரம் வசனம் படிக்கிறதுல இது ஒரு வசனம்னு விட்டுட்டோம்னா அது பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கார் சோ இதை பாருங்க அதோடு சேர்ந்த இன்னொரு வசனம் உபாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஏழு ஒன்பது ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் தம்மில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையையும் தயவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவர்களுக்கு பிரத்யட்சமாய் பதில் அளித்து அவர்களை அழிப்பார் என்றும் தம்மை பகைக்கிற பகைக்கிறவனுக்கு அவர் தாமதியாமல் பிரத்யட்சமாய் பதிலளிப்பார் என்றும் நீ அறிய கடவாய் லேலுயா அதே விஷயம்தான் அவர்கிட்ட அன்பு கூறணும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளணும் அதுக்கு உபாகமா ஐந்து பத்துல இரக்கம் கிடைக்கும் சொன்னார் ஆயிரம் தலைமுறைக்கு என்ன கிடைக்கும் தேவனுடைய இரக்கம் கிடைக்கும் சொன்னாரு இங்க கூடுதலா என்ன சொல்றாரு உடன்படிக்கையை காப்பார் ஆயிரம் தலைமுறை வரைக்கும் உடன்படிக்கை என்ன செய்வாரு காப்பார் தயவையும் காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் தயவுன்னா கிருப தான் கிருப இறக்கம் தயவு எல்லாம் ஒன்று போலதான் இல்லையா அண்டவருடைய ஒரு பெரிய இறக்கம் ஒரு கிருப அப்ப பாருங்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறணும் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் என்ன அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அன்பு கூறாதிருங்கள் ஆனா தேவனிடத்தில் என்ன செய்யணும் நல்ல அன்பு கூறணும் உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையா இருக்கிறதுன்னு பைபிள் சொல்லு அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றை பார்க்கலும் நாம் கர்த்தரை அதிகமா என்ன செய்யணும் நேசிக்கணும் அவர் மேல் அன்பு வைக்கணும் அவரோடு பற்றுதலா இருக்கணும் அதுதான் அந்த அன்பு கூர்ந்து என்று சொல்லுவது அடுத்து இந்த வசனங்களுக்கு பயந்து வசனங்களை படிக்கிறதும் அதை அதை புரிந்து கொள்ளுகிறதும் அதை வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தி கீழ்ப்படுகிறதும் இது நம்முடைய செயலா இருக்கணும் அப்படி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு இறக்கமும் தயவும் கிடைக்கும் கூடவே நம்மோடு செய்த உடன்படிக்கையை அந்த ஆயிரம் தலைமுறைக்கு என்ன பண்ணுவாராம் காப்பாராம் அல்லா ஸ்தோத்திரம் அவர் நம்மோடு செய்த உடன்படிக்கை உங்களுக்கு தெரியும் தானே சிலுவையிலே நம்ம எல்லாரோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கையை நீட்டினார் இப்போ யார் யார் விசுவாசித்து அவருடைய கருத்தை பிடிக்கிறோமோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரோடும் அந்த புது உடன்படிக்கை அவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அல்லா சிலுவையில செய்த புது உடன்படிக்கை 
நித்திய ஜீவனை தருவேன் நீ மறித்தாலும் உயிரோடு உன்னை எழுப்புவேன் உனக்கு பிரதிபலன்கள் மகிமையின் பிரதிபலன்களை வைத்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் தான் அந்த உடன்படிக்கையின் அம்சங்கள் அதற்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மனம் திரும்பணும் ஞானஸ்தானம் பெறணும் பரிசுத்தாவியை பெறணும் வேறுபட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் ஆவியோடு உண்மையோடு என்னை தொழுது கொள்ள வேண்டும் அப்பம் விற்குதல் அந்யோன்யம் அப்போ சிலர் உபதேசம் ஜபம் என்பவைகளில் உறுதியா என்ன செய்ய வேண்டும் தரித்திருக்கணும் இதுதான் உடன்படிக்கையினுடைய அந்த பகுதி மனுஷன் செய்ய வேண்டிய பகுதி அந்த பகுதி அவர் எல்லா மேன்மைகளை நமக்கு தருவேன்னு சொல்லித்தான் அவர் ஏற்கனவே சிலுவையில எல்லாருக்கும் கை நீட்டிட்டார் எல்லாருக்கும் பொதுவா தான் நான் அந்த உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு ஆனா எல்லாரும் வரல நாம் வந்தோம் தனித்தனியா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும் அவர் கையை பிடிக்கணும் அதுதான் ஞானஸ்நானம் என்கிற நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கை அப்படி உடன்படிக்கை நம்ம கிட்ட செஞ்சிருக்கிறார் இப்ப அந்த உடன்படிக்கையை ஆயிரம் தலைமுறைக்கு என்ன பண்ணுவேங்கிறாரு காப்பேன் சோ முதலாவது தேவனை நேசிப்போர் தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிவோர் எந்த நிலையில் நாம் இருந்தால் நம்முடைய வம்சம் சந்ததி தலைமுறைகள் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் என்ன செய்யப்படும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்ப இதெல்லாம் இருந்தாலும் என் பிள்ளைக்கு ஏன் பிரச்சனை என் பேர பிள்ளைக்கு ஏன் பிரச்சனை என்று சிந்திக்கலாம் எல்லாமே ஒரு போராடுகிறதுக்கு ஒரு பொல்லாங்கன்னு இருக்கிற அந்த உலகத்துல சாத்தான் இல்லையா அவன் எல்லா பிரச்சனையும் கொண்டு வந்துட்டு தான் இருப்பான் ஆனா நமக்கு ஜெயம் பெறுவதற்கு இந்த வாக்கு தத்தங்கள் இந்த வசனங்கள் இதை இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால என்ன செய்யணும் அறிக்கை பண்ணி அந்த தீமைகளுக்கு எழுத்து போராடணும் கத்தர் ஜெயம் தருவார் அல்ல லூயா சில வேளை சில காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு நன்மையை வைச்சிருப்பார் அல்ல லூயா ஆனால் நம்ம சோர்ந்து போகாம வசனத்தில் இப்படி சொல்லி இருக்கே ஆனா என் வாழ்க்கையில இப்படி நடக்குது என்று கர்த்தரை முறுமுறுக்க கூடாது கத்தர் ஒருபொழுதும் தவறு செய்யவே மாட்டார் அல்ல லூயா அப்ப அவர் செய்யறத நமக்கு புரிய மாட்டேங்க சில வேளை நான் என்ன தப்பு செய்தேன் என்ன தப்பு செய்தேன் நீங்க அங்கல் ஆய்க்கிறீங்க கடைசியில பார்த்தா அப்படி இல்லையே என்று சில வேளை நினைக்கிறீங்க மனுஷன்ட்ட குறை இருக்கு தவறு இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில நடக்கிறதுக்கு உள்ள காரியம் இல்லையேன்னு சில வேளை நீங்க நினைக்கலாம் ஆனாலும் அப்படி ஒன்று நடக்கிறது என்றால் யோபுவை போல யோபுவுக்கு இப்படி என் வாழ்க்கையில நடக்கிறதுக்கு ஒரு காரியம் இல்லையே அதான் அவனுடைய அங்கலாய்ப்பு ஆனா பாருங்க அது அவனுக்கு ஆண்ட ஒரு நன்மையா மாற்றினார் சரி தேவனை நேசிப்போ வசனத்தை கீழ்படிவோருக்கு தலைமுறைகளுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் இரண்டாவது சங்கீதம் பதினான்கு ஐந்து சொல்லுகிறது அங்கே அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவன் நீதிமானுடைய சந்ததியோட இருக்கிறாரே தேவன் நீதிமானுடைய சந்ததியோட இருக்கிறாரே அப்ப இரண்டாவது நாம் நீதிமான்களா இருந்தால் நம்முடைய சந்ததியோடு கர்த்தர் என்ன செய்வார் இருப்பார் அவர்களை விட்டு விலக மாட்டார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஐந்து நான் இளைஞனா இருந்தேன் முதிர் வயது உள்ளவனும் ஆனேன் ஆனாலும் நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறதையும் நான் காணவில்லை அவர் சொல்றாரு என்னுடைய இத்தனை வருஷ வாழ்க்கையில ஒரு நீதிமானுடைய சந்ததி சாப்பாடு இல்லாம அப்பத்துக்கு இறந்து திரிந்தது நான் பார்த்ததே இல்லை அப்ப ஒரு நீதிமானாக நாம் வாழ்ந்தால் நாம் மட்டுமல்ல நம்முடைய சந்ததிகளையும் பசியினால் வாட விட மாட்டார் பசியினால் வாட விட மாட்டார் அடுத்தவன்ட்ட கை நீட்ட என்ன செய்ய மாட்டாரு வைக்க மாட்டார் அடுத்தவன்ட்டு போய் இறந்து சாப்பிடுறதுக்கு வைக்க மாட்டார் நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று கையோடே கை கோத்தாலும் துஷ்டன் தண்டனைக்கு தப்பான் நீதிமான்களுடைய சந்ததியோ விடுவிக்கப்படும் இப்ப நாம் நீதிமானா இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில நீதிமானா நடந்தா நம்முடைய சந்ததியோடு தேவன் இருப்பார் அவர்களை அப்பத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு இறந்து திரிய விட மாட்டார் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் இருந்து அவரை என்ன செய்வார் அவர்களை என்ன செய்வார் விடுவிப்பார் 
அப்போ என் காலத்திலே என் முதிர் வயதிலே அடுத்தது நான் காலம் சென்று போனாலும் என் சந்ததி எப்படி இருக்கும்னு ஆண்டவர் இப்பமே நல்ல கேரண்டி கொடுத்திருக்கிறார் நீ போனாலும் உன் சந்ததியோட நான் இருப்பேன் உன் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளா நான் அப்பத்துக்கு இறந்து திரிய என்ன செய்ய மாட்டேன் விட மாட்டேன் ஏன்னா நீ நீதிமானாக வாழ்ந்திருக்கிறாய் அடுத்தது அந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் விடுவிப்பேன் இந்த பைபிளே அடிக்கடி நீங்க பார்க்கலாம் ஆபரகாமை நான் நினைத்தருளி அப்படின்னு சொல்லுவார் தாவீதை நான் நினைத்தருளி அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ இங்கே அதை காட்டி இருக்கிறார் செய்து ஒரு ஆபரகாம் ஒரு தாவீது இவங்களுடைய சந்ததிகளை ஆண்டவர் அவங்க தப்பு செய்யும் பொழுதும் திரும்ப திரும்ப இறக்கத்தை கொடுக்கிறது எதனால அவங்க நீதிமான்களா வாழ்ந்ததுனால் அல்லா ஸ்தோதிரம் ஆனா அந்த சந்ததி நீதிமானா வரும் பொழுதுதான் இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா அந்த சந்ததி இயேசுக்குள்ள வரும்போதுதான் இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனா அதிகமான கிருப உண்டாயிட்டே இருக்கும் தப்பு செய்தாலும் திரும்ப திரும்ப உணர்வு வரும் திரும்ப திரும்ப வாய்ப்பு கொடுப்பார் ஏன் இந்த வாய்ப்பு ஏன் இந்த தருணங்கள் ஏன் இந்த மன்னிப்புகள் அவர்களுக்கு அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா அந்த நீதிமான் ஒருவன் இருக்கிறான் அல்ல லூயா ஒருவன் இருந்தான் அல்ல லூயா சந்த நீதிமானாய் நாம் இருக்கணும் ஆமேன் அல்ல லூயா அப்ப பாருங்கள் நீதிமான் இப்ப நீதிமான் சொன்ன நீதியாய் வாழ்கிறவர்கள் இல்லையா ரைச்சஸ்னஸ் அந்த ரைச்சஸ்னஸ்ல வாழுகிறவர்கள் தான் நீதிமான்கள் சாதா உலகத்துல அடுத்தவங்களை துன்பம் செய்யக்கூடாது அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாது நம்ம நீதி நியாயமா வாழணும் என்று சிலருக்குள்ள இருக்கும் அது உலகத்துல நீதிமான் சொல்லுவோம் ஆனா பைபிள் சொல்லுகிற நீதிமான் என்றால் புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த மட்டிலே இயேசுவின் ரத்தத்தால் வரும் நீதியை பெற்றவர்கள் தான் நீதிமான்கள் அல்ல லூயா ஏன்னா அன்னை காலையில கூட நம்ம பார்த்தோம்ல ரோமர் மூன்று இருபது தானே அந்த இயேசுவின் ரத்தத்தால் தான் நாம் பிதாவுக்கு முன்பாக என்ன செய்யப்படுகிறோம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறோம் இயேசுவின் ரத்தம் நமது பாவங்களை கழுவாவிட்டால் நமக்கு தேவனுக்கு முன்பா நிற்கக்கூடிய நீதி இல்லை எல்லாரும் பாவம் செய்து ஏகமாய் கெட்டு போயாச்சு எங்கேயோ பாவம் இருக்கு அதனால எல்லாருமே இப்ப இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள்ள வரணும் அந்த இயேசுவின் ரத்தத்தால் வருகிற மீட்பு பரணும் பெற்றாதான் பிதாவுக்கு முன்பாக நம்ம யாரு நீதிமான்கள் நீதிமான்கள் சொன்னா யாரு இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட அந்த நீதியை பெற்றவர்கள் அடுத்தது வசனத்தின் நீதியில் வாழம் இயேசுவின் ரத்தத்தின் நீதியை பெற்றவங்க அடுத்தது கர்த்தருடைய வசனத்தின் நீதியில என்ன செய்ய வேண்டும் வாழ வேண்டும் சோ இப்படி நாம் செய்தால் அதுக்கு தலைமுறைகளுக்கு அறுவடை இருக்கிறது சந்ததிக்கு அறுவடை இருக்கிறது மூன்றாவது ஊழியக்காரர் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு தேவன் சியோனை ரட்சித்து யுதாவின் பட்டணங்களை கட்டுவார் அப்பொழுது அங்கே குடியிருந்து அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவார்கள் அவருடைய ஊழியக்காரரின் சந்ததியார் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் அவருடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் அதில் வாசமாயிருப்பார்கள் அல்லா சியோனை சுதந்திரிக்கிறவர்கள் யார் என்று கேட்டால் ஊழியக்காரரின் சந்ததியார் இது என்ன ஊழியக்காரர் நம்ம இப்போ ஊழியக்காரன் சொன்னா புல் டைம் ஊழியக்காரங்களை டக்குன்னு நினைப்போம் இது அப்படி அல்ல ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் என் ஊழியக்காரர் வாசித்திருக்கீங்களா இஸ்ரவேல் புத்திரர் என் ஊழியக்காரர் அப்போ எல்லா ஜனங்கள் எல்லா ஜனங்களுக்கு பேரு ஊழியக்காரன் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் இயேசுக்கு ஊழியம் செய்யணும் எல்லாருமே இயேசுக்கு ஊழியம் செய்யணும் ஏதோ ஒரு நிலையில இது புல் டைம் ஊழியர்கள் என்பது டிஃபரண்ட் அது முழுக்க முழுக்க ஆண்டவருக்கே சேவை செய்யும்படி அர்ப்பணிக்க தேவனால் அழைக்கப்பட்டு அர்ப்பணிக்கிறவர்கள் ஆனா இந்த வசனம் எல்லாருக்கும் சொந்தம் ஊழியக்காரரின் சந்ததி என்று இங்கே சொல்லி இருக்கிறது முழு நேர ஊழியர்களின் சந்ததி என்று மட்டும் குறிப்பாக அது இது பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லி இருக்கு சங்கீதத்தில் இது இயேசுவை தேவனை பின்பற்றுகின்ற எல்லார் தேவனுக்கு பல்வேறு நிலைகளில் நாம் சேவை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அல்ல லூயா அப்ப தேவ பிள்ளைகளே உங்க வாழ்க்கையில உங்களை இயேசு ரட்சித்தார் 
தம்மையே சிலுவையில் கொடுத்து ரட்சித்தார் அந்த இயேசுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க என்ன ஊழியம் செய்யறீங்க நீங்க ஊழியம் செய்தீங்கன்னா பைபிள் சொல்லுது உங்கள் பிள்ளைகள் சியோனை சுதந்திரிப்பார்கள் அப்ப அவருக்காக கிரியை செய்கிற இயேசுக்காக கிரியை செய்கிறவர்கள் மேல் அவர் அன்பு வைக்கிறார் அவருடைய சந்ததிக்கு ஆண்டவர் அந்த மேன்மையான பாக்கியங்கள் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு கொடுக்க சித்தமா இருக்கிறார் அல்லே லூயா ஆத்தம ஆதாயம் செய்கிறீர்களா பிறருடைய சுகத்துக்காக விடுதலைக்காக ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக ஜபம் பண்ணுகிறீர்களா ஆண்டவர் இயேசுடைய ஒரு சபை ஊழியத்திலே ஏதாவது ஒரு பங்களிக்கிறீர்களா ஒரு உழைப்பு ஒரு சின்ன ஒரு ஒத்தாசை ஆண்டவருக்காக நான் ஊழியம் செய்யணும் என்கிற நிலையிலே அப்ப இந்த மாதிரி கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்தா ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான காரியங்கள் இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப அவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் வயதான ஐயா ஒரு முறை தாமஸ் ஐயா அவரிடத்துல வந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் சிவாசியில உள்ள ஒரு இன்ஜினியர் ரிட்டையர்ட் இன்ஜினியர் அந்த அவர் வந்து ஐயா நான் ஊழியம் செய்யணும் நல்லா ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாரு அவருக்கு ரொம்ப தூரம் எல்லாம் பண்ணவும் முடியாது ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்ப பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நான் ஊழியத்துக்கு ஏதாவது ஊழியம் செய்யணும் அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் என்ன செய்யலாம் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அன்றைக்கு நம்முடைய பத்திரிகை இங்க லோக்கல்ல பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் சரி சிவகாசியில பண்ணலாமே பத்திரிகை காரியங்கள் என்று சொல்லி அப்போ நீங்க எந்த காரியத்தை செய்யுங்கன்னு சொன்னோம்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்போ பாசு என்ன எங்க அனுப்பி வைப்பார் போனோடனே நான் ஒரு சின்ன பையன் தான் அவர் கனம் பண்ணி அவர் வீட்டில் கூப்பிட்டு போய் சாப்பாடு கொடுத்து என்னை கூட்டிட்டு போய் அவர் கார்ல கொண்டு போய் அந்த பத்திரிகைக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாம் செய்ய வைப்பார் அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம் நான் ரிட்டர்ட் ஆகிட்டேன் உலகத்துக்கு இன்ஜினியராக வேலை செய்தேன் இப்போ ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஊழியத்தை தந்திருக்கிறார் நம்ம ஒரு நினைப்போம் இதை ஊழியம் சொல்ல முடியுமா சும்மா அவர் சப்போர்ட் பண்றாரு அப்படி அப்படி அல்ல அவர் அதை ஹாட் அண்ட் சோலா ஊழியமா செய்தார் லெலுயா ஸ்தோத்திரம் அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்னு இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொன்னு இருக்கு எல்லாரும் எல்லாம் செய்து கொள்ள முடியாது அன்றோடைய ராஜ்யத்துக்கு நான் இதை செய்ய முடியுமே நான் இதை செய்ய முடியுமே என்று பல்வேறு காரியங்கள் இருக்கலாம் நீங்க ஆசைப்படணும் ஆண்டவரை நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படி கேட்டு பாருங்க கர்த்தர் சில அழகான வழிகளை நமக்கு திறந்து தருவார் அல்லா நான் வந்து ஊழியத்திற்காய் அர்ப்பணித்து ஒரு வருஷம் வீட்டிலே காத்திருந்தேன் அப்போ எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாது ஊழியம் செய்யணும் ஆசை அப்ப எனக்கு தெரிந்த விதத்திலே அப்படியே தெரு தருவா போய் ஜோமன் ஆட்கள் பார்த்தா சும்மா நடந்து போறான்னு நினைப்பார் ஆனா நான் அதை ஒரு ஊழியமா செஞ்சிட்டு ஒரு பக்கத்துல பாஸ் பண்ணி போகும்போது அந்த வீட்டாரை ரட்சி அந்த வீட்டார ரட்சி அந்த பிசாசின் கிரியா அங்க இருக்குது அதை மாற்றம் இப்படி சொல்லி சொல்லி எனக்குள்ளே சோமனிட்டு போறது அது வந்து ஒரு ஊழியம் அதாவது நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம் எல்லாரும் செய்யலாம் சும்மா நடந்து போயிட்டு வர்றது வேற இப்ப நிறைய பேர் வாக்கிங் எல்லாம் போறீங்க அந்த வாக்கிங்கையும் இதையும் சேர்த்தே செஞ்சிடலாம் இல்லையா வாக்கிங்லேயே ஒரு ப்ரேயர் வாக்கு மாதிரி ஆக்கிடலாம் அப்படியே போற ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு சோமனும் போது அதை விண்ணப்பம் அப்பா சமத்துல போகுது இல்லையா ஆண்டவர் கிரிய செய்வார் ஒரு நாள் இந்த பொல்லாத அந்தகார கிரியைகள் சில இடத்துல நடக்கும் அதுக்கு எல்லாம் போகும்போது அதுக்காக ஒரு ஜபம் பண்ணணும் அப்புறம் கொஞ்சம் டிராக்ஸ் தூக்கிட்டு போறது ஆனா டிராக்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஒரு பயத்தினால் ஆனா தூக்கிட்டு போறது தூக்கிட்டு போறது அதுவும் ஒரு ஊழியம் கத்தருக்கு சோத்து ஆண்டவர் அதையும் கனம் பண்ணார் இப்படி சில ஊழியங்கள் நம்மளால முடிஞ்ச சில ஊழியங்கள் இப்படி எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய முடியும் அதனால நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க நமக்கு சந்ததிகளுக்கு ஆசீர்வாதம் நாம் செய்கிற ஊழியத்தில் இருக்கிறது அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சரி நான்காவதாக சங்கீதம் நூற்றி பனிரெண்டு இரண்டு அவன் சந்ததி பூமியில் பலத்திருக்கும் செம்மையானவர்களின் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் செம்மையானவர்கள் அப்ரைட் பீப்புள் அப்ரைட் பீப்புள் செம்மையானவர்கள் இந்த செம்மையான வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்தால் 
നമ്മുടെ സന്തതി വംശം എന്ന ചെയ്യപ്പെടുമാ ആശീർവദിക്കപ്പെടും അപ്പോ ഒരു മനിതൻ ചെമ്മയായി വാഴ്കരാൻ ഒരു കുടുംബം ചെമ്മയായി അപ്രൈറ്റാക വാഴ്കരുത് എന്നാൽ അതിനുടെ ആശീർവാദം വംശത്തുക്കേ വരുകരുത് വംശത്തുക്കേ വരുകരുത് ചെമ്മയില്ലാതെ വഴികളിൽ ഇന്ത്യക്ക് അനേകർ നടക്കരാൻ പണം ചമ്പാദിക്കണമാ അതിക്ക് കുറുക്ക് വഴി തവറാന വഴി തനക്ക് തന്നുടെ കാര്യത്തെ സാധിക്കപ്പെറ വേണ്ടുമാ അതർക്ക് എത്തനെ കുറുക്ക് വഴികൾ എത്തനെ തവറാന വഴികൾ ഇല്ലയാ തെരയും ഉങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഇന്ത മാറിപ്പെട്ട ചെമ്മയറ്റ വഴികളിൽ നടന്നാൽ അത് വംശത്തുക്ക് ആശീർവാദം വരാൻ എന്നാൽ നാം ചെമ്മയുള്ളവർകളായി നടന്നാൽ അതെ വൈത്ത ആണ്ടവർ വംശം വംശത്തെ തന്നെ പണ്ണുവാറാ ആശീർവദിപ്പാറ അപ്പൊ നാം എവളവ് ചെമ്മയാ നടക്കണം നമ്മുടെ വരുമാനത്തിലെ ചെമ്മയാ ഇരിക്കണം നമ്മ ചെയ്ത തൊഴിലിലെ ചെമ്മയാ ഇരിക്കണം കൊടുക്കൽ വാങ്കലിലെ എവിടെ ഇരിക്കണോ അപ്രൈറ്റ് ചെമ്മയാ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ വാർത്തകളിലെ എവിടെ ഇരിക്കണോ അപ്രൈറ്റാ ഇരിക്കണം എതിലെ എന്ത് കൊളറുപൊടി ഏമാറ്റ് കള്ളങ്കപട് ദ ട്വിസ്റ്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഇത് ഒന്നോ വേണ്ട അപ്രൈറ്റാ ഇരിക്കണം ആണ്ടവർ മുന്നാലെ നേർമയാ നടക്കണം യശയ്ക്ക രാജ താൻ ചെയ്ത എല്ലാവറ്റയും നന്മയും ക്ഷമയുമായി ചെയ്ത് സിദ്ധി പറ്റാൻ അല്ലൂയാ അവൻ നന്മയാ ചെയ്ത ചെമ്മയാ ചെയ്ത അതിനാൽ അവൻ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ആകവേ ഇതയും ഗവനിത്തു കൊള്ളുവോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പെരിയ വിതൈകൾ നീണ്ടകാല വിളയ്ച്ചെടുക്കാന വിതൈകൾ ചെമ്മയാണ വാഴ്ക്കൈ അപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തിലെ ചെമ്മ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തൂണ്ടപ്പെട്ടാൽ യാറാത് വന്ന് തൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉടനെ ഇതെല്ലാം യോസിക്കണം അയ്യോ നാ ഒരു ചെമ്മയില്ലാതെ കാര്യത്തെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടുക്കുള്ള കൊണ്ട് വെച്ചേണ്ട അത് ഞാൻ സന്തതിയെ ബാധിക്കും വേണ്ട ചെമ്മയാണത് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടുക്കുള്ള കൊണ്ടുവരട്ടും ചെമ്മയാണത് ഞാൻ വാഴ്ക്കയ്ക്കുള്ള വരട്ടും ഞാൻ സ്വത്ത് എന്നോട് എന്താ ഒരു കാര്യം എൻ വാഴ്വിൻ എല്ലയിലെ ചെമ്മയില്ലാതെ കൊണ്ട് വേണ്ട ചെമ്മയാണത് ചെയ്ത കാലമെല്ലാം ആശീർവാദം അല്ലേ ലൂയാ ഐന്താമത് താഹമുള്ളോർ താഹമുള്ളോർ ഏസ ഏസായ നാപ്പത്തി നാൻക് മൂന്ന് താഹമുള്ളവൻ മേൽ തണ്ണീറയും വരണ്ട നിലത്തിന്മേൽ ആറുകളെയും ഊറ്റുവേൻ ഉൻ സന്തതിയിന്മേൽ എൻ ആവിയെയും ഉൻ സന്താനത്തിന്മേൽ എൻ ആശീർവാദത്തെയും ഊറ്റുവേൻ താകമുള്ളവർകളായി നാം ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് മട്ടും ഊറ്റമാട്ടാറാ നമ്മ സന്തതിന്മേലെ അവിടെ ആവി എന്ന പണുവാറാ ജീവ തണ്ണീറാഹിയ പരിശുദ്ധ ആവിയെ ഊറ്റുവാൻ സന്താനത്തിന്മേലെ ആശീർവാദത്തെ ഊറ്റുവാൻ അതൊക്കെ എന്നെ താകം താകം നീതിയിന്മേൽ പശി താകമുള്ളവർകൾ ഭാഗ്യവാൻകൾ ചൊല്ലി നാം കർത്തരുടെ കാര്യത്തില് വസനത്തില് താകം പരിശുദ്ധ ആവിയിന്മേൽ താകം ഉലക ഇൻപത്തിന്മേൽ താഹം കൊണ്ടു പോകൂടാ ഉലക സിറ്റിൻ പങ്കൾ അവകൾ മേല താഹം കൊണ്ടു പോന്ന സന്തതി ആശീർവദിക്കപ്പെടാൻ ഉലക സിറ്റിൻ പങ്കളെ ചെയ്ത് അതന്മേൽ ഇരിക്കര കവർച്ചകൾ ഇളുപ്പുകൾ അതന്മേൽ ഇരിക്ക കൂടി അന്ത താഹം വാഞ്ചൈ അത് ചെയ്ത് ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ മേൽ താഹം അമേൻ പർലോകത്തിനുണ്ടെ വിശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാവി പരിശുദ്ധ വസനോ സഭ കൂടി ആരാധിപ്പത് ജപം പണ്ണുവത് ഇതിലെ സന്തോഷം ഇതുക്കാക താഹം അപ്പടി നമ്മ താഹം ഇരുന്നിച്ചിന ആണ്ട് ചൊല്ലാറ് ഓ മേലും മറ്റുമല്ല ഓ സന്തതിയിൻ മേലും എൻ ആവിയെ പൂച്ചുവേ അല്ലേ ലൂയാ ഓ സന്താനത്തിൻ മേലും എൻ ആശീർവാദത്തെ എന്നെ പണ്ണുവേ പൂച്ചുവേ അല്ലേ ലൂയാ സ്വാൻപാനവർകളെ നീങ്ക ഒലക സിറ്റിൻപത്തിന് മേലെ താകം കൊള്ളാതിങ്ക എന്താ പണം പൊരുൾ ചെൽവം മറ്റുള്ള ഇൻപങ്ങൾ ഇത് മേലെ താകം വയ്ക്കാമ അളിയാതെ കാര്യങ്ങൾ നിത്യത്തിൻ കാര്യങ്ങൾ മേലെ എന്ന പണണോ താകം കൊള്ളണോ വാഞ്ചിക്കണോ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സന്തതിക്ക് ആശീർവാദം ആറാമതാക്കെ ദേവ ഭയമുള്ളോ ദേവ ഭയമുള്ളോ ലൂക്ക ഒൻറ് അമ്പത് അവരുടെ ഇറക്കം അവർക്ക് ഭയം തിരക്കറവർകൾക്ക് തലമുറയ് തലമുറയ്ക്കും ഉള്ളത് നാം ദേവ ഭയമുള്ളവർകളായിരുന്നാൽ അന്ത ദേവ ഭയമേ ഒരു പെരിയ ഒരു 
விதை நீண்டகால தேவ இரக்கம் என்ற அறுவடையை பெறக்கூடிய பெரிய விதையாக இருக்கிறது தேவ பயம் ஆண்டவர் பயப்படுகிறேன் ஆண்டவர் பயப்படுகிறேன் சிலரெல்லாம் தேவனுக்கு பயப்படுறது கிடையாது மனுஷனு கண்ணு முன்னால நல்லா நடக்கணும்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம் ஐயோ அவர் என்ன நினைச்சிருவார் இவர் என்னை பற்றி மோசமா சொல்லிடுவாராம் என்று சொல்லி மனுஷனுக்கு முன்பாக நல்லா நடக்கிறதுக்கு ஒரு தே ஒரு மனுஷ பயம் இருக்கு ஆனா அதே காரியம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது தோன்றது போல செய்யறது வீட்டுல தேவன் பாக்கிறாருங்கிற பயம் இல்ல பப்ளிக்ல வரும் பொழுது அவர் பாத்திர கூடாது இவர் பாத்திர கூடாது எல்லாருக்கும் முன்னால நல்லா இருக்கும் அப்ப இதுலயே தேவ பயம் இல்லை என்பது தானே வெளிப்படுகிறது தேவ பயம் இருந்தா தனிமையில் இருக்கிற நேரத்திலையும் காரியம் செய்யும் பொழுது யார் பார்க்கிறா தேவன் பார்க்கிறார் தேவ பயம் அப்ப அங்கேயே நம்ம கரெக்டா இருப்போம் இது அங்க இஷ்டப்படி நடந்துட்டு வெளியே மட்டும் வந்து நல்லா இருக்கிறோம்னா தேவ பயம் இல்லை என்ற அர்த்தம் தேவ பயம் இருந்தால் இந்த வேதத்தை படிப்போம் தேவ பயம் இருந்தால் ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிப்போம் குடும்பமா ஆண்டவர் பாதத்துல உட்காருவோம் ஆனா இதெல்லாம் வந்து அந்த தேவ பயம் குறைஞ்சு போகுது இல்லாம போகுது என்பதை காட்டுது அப்ப தேவ பயம் நன்றாக இருந்தால் ஆண்டவர் சந்ததிகளுக்கு என்ன தருவாராம் இரக்கம் தருவார் கடைசியாக ஏழாவதாக செபிப்போர் செபிப்போர் யோவான் பதினேழு இருபது நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறதும் அல்லாமல் இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ஏசு அவருடைய வாழ்நாள் காலத்திலே அவரோடு கூட இந்த சீஷர்களுக்காய் மட்டும் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இனி சந்ததி சந்ததியாய் வரப்போகின்ற இந்த சீஷர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு என்னை விசுவாசிக்க போறவங்களுக்காக சோம் என்றேங்கிறார் அப்போ நாம இன்னும் பிறக்காத நம்முடைய தலைமுறைகளுக்காக கூட என்ன செய்ய முடியும் சோமண முடியும் வெளிப்படுத்தல் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களிலே பரலோகத்திலே பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபம் தூபமாக எழுப்பப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த ஜபம் ரொம்ப விசேஷம் ஜபத்தை நாம் சந்ததிகளுக்கு ஜோமணம் சந்ததிகளுக்கு ஜோமணம் ஜபம் ஒரு நாள் வீணா போகாது உங்க பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சு வச்சீங்க எவ்வளவு சொத்து வச்சீங்க எவ்வளவு பணம் வச்சீங்க எவ்வளவு காரியங்கள் கொடுத்தீங்க ஆனா அதை விட மேலானது அந்த பிள்ளைகளுக்காக நீங்க பண்ணக்கூடிய ஜபங்கள் அந்த ஜபங்கள் சந்ததி சந்ததியாய் பரலோகத்தில் இருந்து அவங்க மேல இறங்கி கொண்டே இருக்கும் எனவே ஜபிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஏழு காரியங்களை ஒன்று சொன்னேன் இவைகளை நாம் செய்வோம் என்றால் இந்த வாழ்நாள் காலத்தில் நாம் அந்த ஆபரகாம போல தாவித போல நாம பல தலைமுறைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த தலைமுறைகளுக்கு நாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கிற நல்ல அனுபவம் நமக்கு உண்டாகட்டும் இப்பொழுது நாம் செபிக்கலாம் பரலோக பிதாவே நல்ல தகப்பனை உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் விசேஷமா இன்றைய தினத்திலே நீ சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பா என்று நீங்க ஆபரகாம சொன்ன நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பா என்ற வார்த்தையின் அடிப்படையிலே பைபிளிலே தலைமுறைகள் சந்ததிகள் வம்சம் இவைகளுக்கு சொல்லப்பட்ட நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் பார்த்தோம் நிச்சயமாக இந்த காரியங்களில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி இன்னும் எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் மட்டுமல்ல கால காலமாக வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கும் நாங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் வாழ என் தேவன் கிருபை செய்வீராக ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அந்த தன்மைகளை தந்து கவனத்தோடு வாழ உதவி செய்யும் எசைக்கிய ராஜாவின் காலத்திலே அவருக்கு நீ இப்படி தப்பு செய்ததுனால ஒரு சந்ததிக்கு பாதிப்பு வரும் என்று தீர்க்கதரிசி சொன்ன பொழுது சரி என் காலத்திலேயா சமாதானம் இருக்குமேன்னு பேசிவிட்டார் அப்படி ஒரு சுயநலக்காரர்களாக குறுகின காலத்தை மட்டும் பார்க்கிறவர்களாய் நாங்கள் இராதபடி எங்கள் தலைமுறைகள் எங்கள் செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது எங்கள் சந்ததி எங்களுடைய செயல்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல உள்ளத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்து 
நாங்கள் இந்த காலத்திலே நன்றாக விதைக்க சந்ததிக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கான ஆசீர்வாதத்துக்கான விதைகளை நாங்கள் விதைக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அப்பா இந்த குடும்ப கூடுகையிலே புத்திரபாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்காக பெயர் சொல்லி ஜபித்தோம் தவப்பனே சிலருக்கு நீங்க அற்புதம் செய்த சாட்சிகளை சில வாரங்களாக நாங்கள் கேட்டு உங்களை துதித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது பேர் சொல்லி ஜபித்த இந்த பிள்ளைகளுக்கும் அந்த அற்புதத்தை இந்த வருஷத்துக்குள்ளே செய்திருங்க ஆண்டவர் அப்பா அவருடைய குடும்பங்களை கட்டி எழுப்புங்க ராஜா போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து அந்த குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட சமாதானமா இருக்க உதவி செய்யுங்க வேலை வாய்ப்புகளை கொடுங்க விவாக காரியங்களை கத்தர் பொறுப்படுங்க முதியோர்களை திடப்படுத்துங்க பலப்படுத்துங்க எங்கள் முதியோர்கள் படுக்கையில் ஆகாதபடி எங்கள் முதியோர்கள் கடைசி மூச்சு வரை தங்கள் கடமைகளை தாங்களே செய்கிறவர்களாய் ஞாயிறு ஆராதனையில் வந்து அமர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்களாய் அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம் வியாதியஸ்தர் பலவீனர்களை நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் வியாதி பலவீனம் பிசாசின் கிரியைகள் தடைகள் யாவும் மாற்றி நான் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லுகிற நிலையிலே எழுப்புவீராக இந்த குடும்ப கூடுகை தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் இன்னும் அநேகர் வந்து இதில் பங்கு பெற உதவி செய்யும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே ஆமே லேலுயா